Одесу після рясного дощу затопило. Страшна злива перетворила вулиці на річки, а підвали у будинках в різних районах міста повні води. За одну ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. У місті рух частково паралізований, тисячі людей залишилися без світла. Що ще не робила негода в Одесі та якою буде погода у вересні в Україні, розповім за миті. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У ніч на 5 вересня в Одесі і через сильний дощ затопило ряд вулиць та будинків. Потоп був настільки сильний, що автомобілі зносило течією. Про це повідомило місцеве видання «Думська». За словами журналістів, затопило вулицю Балківську і Приморську. Автомобільний рух ними ускладнено. Крім того, у кількох будинках на Молдаванці та в Лузанівці залило підвали, йдеться у повідомленні. У мережі з'явилося відео дрейфуючих вулицями машин. На кадрах видно, як люди намагаються врятувати своє авто та тягнуть їх по затоплених вулицях. Рятувальникам з дощового полону довелось евакуйовувати 15 легковиків та три бусики, а також надати допомогу більше трьом десяткам людей. Як виявилося, в Одесі за ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Він запевнив, що протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. Однак у місті ще поки ускладнено рух транспорту. Шановні одесити, сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів 29,5 мм з 41 для вересня. Протягом ночі були задіяні всі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. В роботах з ліквідації наслідків негоди 4-5 вересня загалом було задіяно 329 працівників та 47 одиниці спецтехніки КП «Міські дороги». В той же час повідомляється про ускладнення проїзду транспорту в деяких районах міста, Містам Труханов також зазначив, що негодою повалено 10 дерев і дві великі гілки. Дерева впали на проїжджу частину та заважали руху транспорту. В свою чергу, енергетики також ліквідовують наслідки негоди на Одещині, що осталося 4 вересня. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Одеській електромережі. За минулу добу енергетиків деремонтували 12 повітряних ліній, заживили 268 трансформаторних підстанцій та відновили 
зробили електропостачання для 16 423 клієнтів у 44 населених пунктах. Наразі тимчасово без світла залишаються 11 333 клієнти в 42 населених пунктах області. Роботи з відновлення світла тривають. Компанія робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Примітно, що синоптики напередодні попереджали щодо опадів та похолодання на півдні України. Про це писала Наталка Діденко. Також такий прогноз погоди давали і в Укргідромецентрі. Одразу видно, що несподівано прохолодно буде на Одещині, Дніпропетровщині, десь в день місцями навіть плюс 22, плюс 25 градусів. Загалом температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною – плюс 24, плюс 29 градусів. З карти видно, що помірна спека – десь до 30 градусів. Крайній схід, крайня північ, північний захід. Дощі навіть часом грозові зливи пройдуть 4 вересня у південній частині України. Це вже карта 2. У деяких областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі – гроза. У східних областях місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Денні максуми температури дещо знизяться. Завдяки циклону, що творився над Чорним морем, протягом наступних трьох діб у південній частині більшості центральних, а у вівторок також і у східних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. А ось нарешті території за рахунок впливу поля підвічного тиску з північного сходу залишатиметься погода без опадів. Повітряні маси протягом тижня будуть переміщуватись переважно з північного сходу зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. У східній частині країни подекуди очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура в день протягом цього тижня зазнає деяких змін, а ось вночі вони лише дещо відрізнятимуться між регіонами. В нічні години у більшості областей стопчики термометрів сягатимуть до 15-20 градусів. І лише на заході країни вони будуть дещо нижчими – до плюс 12, плюс 17. Завтра в день температурний фон ще нагадуватиме про літо, адже метеорологи фіксуватимуть значення в межах 25-31 градусу. Проте починаючи з середи вони не перевищуватимуть позначку плюс 29 градусів. В п'ятницю 6 вересня сонячна погода без опадів очікується по всій країні. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Нічна температура повітря – плюс 16, плюс 21 градус, у північних та східних областях – плюс 10, плюс 15 градусів. Денна – 25-30 градусів вище нуля. У суботу 7 вересня малохмарна погода без опадів буде в усіх областях країни. Вітер східного напрямку – 7-12 метрів за секунду. Нічна температура Тура повітря – плюс 15, плюс 20 градусів. У північних та східних областях – плюс 10, плюс 15. Денна – 25-30, вище нуля. У неділю 8 вересня невеликі дощі часом з грозою пройдуть в день в Криму та місцями у південних областях. На інших територіях країни переважно без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – плюс 13, плюс 18. У північних та східних областях – плюс 9, плюс 14 градусів. Денна – 23-28 градусів, вище нуля. Загалом спрогнозувати погоду на віддалений термін можна лише з певною долою вірогідності, але метеорологи вже мають приблизний кліматичний портрет майбутньої осені. Останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються і винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній, розповідає завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня. Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, ще триває літо. До 20-25 вересня середньодобова температура може становити плюс 15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо. А бувають роки, коли з першого дня вересня погода прохолодна і дощова. Загалом, середньодобова температура вересня в Україні становить 13-17 градусів тепла, у південній частині – до плюс 20. А в грізьких районах може бути прохолодніше лише до 9-15 градусів із позначкою плюс. Хоча було зафіксовано і максимальні температури – 33 38 градусів спеки, а абсолютний мінімум уночі становив 1-8 градусів морозу. Буває вересень дуже спекотний – до плюс 38 на півдні та південному сході. На півночі та заході – плюс 30, плюс 35. А буває, що з півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря і можуть бути навіть заморозки. Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1-2 градуси вища за норму. Баба не літа, каже метеоролог, очікується у жовтні, а от скільки воно триватиме 10 днів чи лише 3, поки не можна спрогнозувати. А як у погоду 
восени полюбляєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.